Bon, merci euh, à ceux qui sont venus m'écouter. S'il y a encore quelques, quelques boutiques qui sont intéressées pour entendre euh, mon discours, euh, vous pouvez vous, vous rapprocher maintenant. Donc voilà, j'ai lancé maintenant, il y, a, il y a à peu près trois ans, euh, l'idée d'apporter euh, une, une aide aux boutiques. Moi, je prône partout dans les instances que les boutiques de VAP sont des acteurs de santé. Vous participez à, à la réduction du tabagisme en France en convertissant euh, les fumeurs. Il ne faut pas oublier que pour une boutique, euh, eh bien, quelque part, la, 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 la première tâche, la, la tâche la plus importante c'est justement de convertir des fumeurs. Ce n'est pas simplement de, de faire plaisir à, à sa clientèle établie et puis, euh, et puis à ronronner euh, là-dessus. Euh, mais le but d'une boutique, eh c'est euh, de convertir des fumeurs. Moi, je connais un certain nombre de boutiques euh, qui sont des petites boutiques, qui ne sont pas forcément dans des grandes villes et qui, quotidiennement, euh, convertissent des fumeurs. 5, 10 fumeurs par jour, ça se voit encore dans, dans les boutiques. Et, et, et bien les, les, les boutiques qui ont, qui ont suivi ma formation, et je tiens à remercier toutes celles qui, qui m'ont fait confiance depuis, euh, depuis maintenant, on va dire à peu près un an et demi que, que ça commence à tourner, euh, se sont rendues compte que quelque part, euh, cette formation leur était, euh, leur était très utile. D'abord, euh, ben pour expliquer ce que c'est que la nicotine, et parce que le fumeur, comme je, je l'ai rappelé tout à l'heure et, et, et fréquemment, le fumeur lui-même a peur de la nicotine, puisque on a diabolisé la nicotine depuis plus de 30 ans dans toutes les campagnes anti-tabac, où au lieu d'incriminer la fumée, euh, qui, est, qui est la seule responsable finalement des maladies euh, liées au tabagisme, eh bien on a incriminé la nicotine. La nicotine n'est pas en soi euh, un problème, et donc, il faut arriver à convaincre euh, le fumeur qu'il a besoin d'un certain taux de nicotine et euh, que, euh, avec la vape, euh, ben, c'est bien gentil de partir avec un setup qui va faire des gros nuages euh, avec un liquide très peu dosé en nicotine, mais ce n'est pas ça qui va le permettre d'arrêter de, de fumer. Un fumeur, il a besoin d'une période de transition où la vape va lui permettre euh, de, de, de d'arrêter sa consommation de tabac. Mais pour ça, il y a certaines conditions à respecter. La nicotine en soi, ce n'est pas, pas le problème. Et ça n'est pas dangereux. Euh, les effets de la nicotine, finalement, sont des effets psychostimulants. C'est quelque part à peu près l'équivalent de, de la caféine. C'est stimuler les fonctions cognitives. C'est euh, rester euh, alerte. Euh, on peut utiliser la nicotine exactement comme on utilise euh, le café. Et, euh, et ces effets, finalement, sont, sont relativement modérés. Le fumeur a acquis une tolérance très forte euh, à, à la nicotine. Ce qu'on peut observer euh, sur, par exemple, la fréquence cardiaque, on voit que le matin, le fumeur euh, n'a plus de nicotine dans le sang. Donc la première cigarette est souvent la cigarette la plus récompensante, tout simplement parce que les récepteurs nicotiniques ont besoin de nicotine et qu'à ce moment-là, ils sont euh, tous prêts à répondre. Mais on voit sur cette fréquence cardiaque que dès la deuxième, troisième cigarette, ben finalement, il n'y a plus de variation au cours de la journée. Tout simplement parce que les récepteurs, petit à petit, vont se désensibiliser, vont arrêter de répondre euh, de façon fréquente à la nicotine. Et au cours de la journée, il y a un certain nombre d'effets comme ça qui vont, qui vont s'atténuer. Encore une fois, <coughs> ce qui est dangereux dans le tabagisme, ça n'est pas le tabac en soi, ça n'est pas euh, la nicotine, c'est le fait de brûler un végétal. Hein on fumerait de la salade séchée, on aurait exactement les mêmes toxiques, des goudrons, du monoxyde de carbone, etc. Mais, euh, mais pas la nicotine. Or, c'est cette nicotine qui est indispensable aux fumeurs et qui lui permet bah, de, de, voilà, de, de, de mieux réfléchir, de, de se tenir alerte, de changer son humeur, etc. Il y a aussi un mythe à, à éliminer. Ça, c'est très important quand on analyse le comportement d'un fumeur en boutique pour le faire démarrer. Euh, les cigarettes légères, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Une cigarette légère, c'est simplement une cigarette 
dans lequel on a fait des, des trous au laser au niveau du filtre, simplement pour flouer la machine à fumer. Puisque sur les paquets de cigarettes, alors maintenant avec le paquet neutre, ces chiffres ont enfin disparu, et il trompait complètement le fumeur en lui faisant croire que ces cigarettes étaient moins dangereuses. Mais non, elles n'étaient pas moins dangereuses. Simplement, quand une machine à fumer euh, tirait sur, euh, sur la cigarette, bah, comme il y a de l'air frais qui rentre par les trous, eh bien, on dilue la nicotine, on dilue le monoxyde de carbone, on dilue les goudrons, et quand on fait une mesure avec la machine à fumer, bah, on a l'impression qu'une cigarette légère, c'est moins dangereux qu'une cigarette. Sauf que vous pouvez remarquer que les trous sont placés là où le fumeur met ses doigts, voire ses lèvres, quand on enfonce le filtre pour que ça marche mieux, et donc, de toute façon, le fumeur, eh bien, il va aller tirer ce dont il a besoin. Donc, cigarette ou pas légère, un fumeur tire entre 1 et 3 mg de nicotine par cigarette, en fonction de son besoin, qu'il peut moduler bouffée par bouffée. Un point important en boutique, si quelqu'un fume des cigarettes roulées, vous multipliez le nombre de cigarettes par deux. Quelqu'un qui est à 10 roulés, c'est l'équivalent de quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour. Donc, le taux de nicotine qu'on va lui proposer sera aussi en conséquence. Il faut savoir qu'avec ma pratique en boutique, dès l'instant où quelqu'un fume plus d'un paquet par jour, je lui propose systématiquement de passer chez son pharmacien et de rajouter un patch. Parce que les liquides que l'on a en France, maximum 20 mg, dans la réalité, c'est plutôt du 18. Il faut savoir que 20 à 30 de fumeurs n'ont pas assez avec ça. Et donc, un, un fumeur d'un paquet et demi, deux paquets, trois paquets, avec le 18, ça ne sera pas suffisant. Il faudra apporter quelque chose d'autre. Et on va l'apporter avec un patch, un patch dosé au maximum. Le, le, le vapoteur va compenser dans un premier temps avec sa vape. Et puis, au bout de quelques semaines, il retirera son patch et la vape suffira. Mais il faut surtout apprendre euh, au vapoteur, enfin, au fumeur à vapoter. Mais ça, je vais y revenir. Il n'y a aucun danger avec la nicotine et le fait d'associer un patch à la vape, de la même que, façon que d'associer un patch au fait de fumer. Il y, a une, il y a une étude qui avait été faite pour montrer qu'effectivement, si on veut réduire progressivement sa consommation de tabac avec des substituts nicotiniques, on peut très bien mettre un patch ou deux patchs, continuer de fumer en réduisant progressivement. Il n'y a aucun danger à faire ça. Hein, beaucoup de fumeurs retirer leur patch pour aller fumer leur cigarette, c'est totalement ridicule parce que de toute façon la nicotine est déjà dans la peau, elle continue d'être absorbée. Donc, et cette étude-là a très clairement montré, ici c'est une étude où on a mis jusqu'à trois patchs à des fumeurs qui continuaient à fumer. C'était des très gros fumeurs. Avec trois patchs, ils fumaient encore 13 cigarettes par jour. Ce qui est important ici, c'est de montrer que Lorsqu'il n'avait pas de nicotine par les patchs, il tirait 2 mg et demi par cigarette. Mais quand ils avaient 3 patchs sur la peau, ils ne tiraient plus que 1,6. Ça montre très clairement que le fumeur sait doser sa nicotine. Et donc, il va tirer sur sa cigarette en fonction de son besoin. S'il y a de la nicotine qui est là en plus, eh bien, il va moduler. Et c'est exactement pareil en associant un patch et la vape. Ça, c'est pour vous montrer que ce qui est important, c'est d'arrêter d'inhaler de la fumée. En Suède, où on utilise depuis des, des centaines d'années un tabac non fumé qui s'appelle le snus, qui est revenu à la mode dans les années 1970, où ça a permis aux Suédois, particulièrement les hommes, parce que ce produit était plus attractif pour les hommes que pour les femmes, euh, ça a permis euh, dans la population masculine en Suède de tomber à moins de 12% de fumeurs. Résultat, au bout d'une trentaine d'années où il y a eu de moins en moins de fumeurs en Suède, eh bien, c'est le pays au monde où il y a le moins de cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est la fumée. Hmm c'est pas la nicotine, c'est la fumée. Donc ces gens-là, ils continuent à consommer du tabac sous une forme qui est moins dangereuse puisqu'il n'y a pas de combustion. C'est la combustion qui tue. Voilà. Donc ça, c'est un... voilà, une expérience naturel dans un pays comparé aux autres. Et il faut savoir que le SNUS est interdit de vente en Europe depuis 1992. Pourquoi Ça va rendre les jeunes dépendants. Ça vous dit quelque chose, ça Exactement le même argument qui est resservi. Donc, depuis 1992, 
le SNUS est interdit de vente en Europe, sauf en Suède, parce que comme ils avaient une consommation ancestrale, eh bien, ils ont eu l'autorisation de le garder. Mais c'est une belle expérience. La nicotine, elle agit partout. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, elle agit aussi bien sur le système digestif, sur tout un tas de systèmes. Et bien évidemment, que, en ce qui concerne la dépendance, c'est là où que ça se passe, c'est au niveau du cerveau. Et c'est le fameux système de récompense qui est impliqué dans toutes les addictions qui est mise en cause. C'est simplement la libération de la dopamine. La libération de la dopamine, c'est quoi C'est juste le plaisir. Et la révolution de la vape dans euh, la tabacologie, eh ben, c'est tout simplement que le fumeur peut arrêter dans le plaisir et non plus dans la souffrance. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à faire passer en boutique. Hein, c'est de faire comprendre au fumeur qu'il vape du tabac, parce que tabac, ça, ça rassure le mot tabac, hein, qu'il qu l'aille sur un, un, un liquide mentholé. Pourquoi Parce qu'il y a du menthol dans toutes les cigarettes, même celles qui ne sont pas dites mentholées, et que ça fait que, eh bien, quand on fume, ça ne gratte pas la gorge. C'est comme ça qu'on fait commencer les jeunes plus tôt. Donc c'est aussi souvent pour ça qu'un fumeur va s'orienter au début de la vape sur de la menthe, parce que bah, la nicotine, ça fait tousser. Hein Donc le fameux... Voilà, un fumeur qui arrive, il tousse. C'est très rare quand il n'y a, a pas la toux derrière. Ben, la menthe, ça peut, ça, peut, ça peut adoucir. Il y a aussi, bien, bien évidemment, le rapport PGVG. Il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres au propylène glycol. Donc, il y a tout un tas de facteurs à, à prendre en jeu. Mais euh, il, y a, il y a tout ça. Voilà ce qu'est ce qu la dépendance au tabac. En tout cas, avant la vape. Il y a... <coughs> avant la vape, on en était, on en était là. Ça, c'est des données qu'on peut mesurer partout dans le monde. Vous prenez une centaine de fumeurs. Avec tous les messages anti-tabac qu'ils ont entendus depuis toujours, ils savent qu'un jour, il faudra qu'ils arrêtent de fumer. Hein, ils ont tous envie. Il y a 70% ont envie d'arrêter. Par contre, quand Ça, c'est pas toujours très bien défini. Mais un jour, il faudrait que j'arrive à arrêter. Malgré tout, il y a 40% à peu près qui, chaque année, font une tentative. Alors, une tentative, ça peut être juste 2-3 jours. Euh, ça peut être une journée, voire une demi-journée. Euh, voir juste, les... juste le temps entre deux cigarettes. Quoi. Donc c'est très difficile d'arrêter de fumer. Et au bout du compte, au bout d'un an, eh ben, en gros, on a entre 1 et 3 de réussite. 80 de ces fumeurs ont essayé sans rien. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est là où la vape a toute, euh, toute sa place. C'est que 80 des fumeurs ben, ne se sentent pas malades, ne se considèrent pas malades. Ce n'est pas une maladie de fumer. Il y a des conséquences de maladies à long terme, mais le fait de fumer n'est pas une maladie. Donc pourquoi aller passer par un parcours médical Donc c'est pour ça que 80% des fumeurs arrêtent sans rien ou avec voilà, de l'huile de perlimpinpin ou je ne sais quoi. C'est cette catégorie-là de fumeurs qui est intéressée par la vape. Et c'est cela qu'on a vu arriver. Et ces fumeurs-là, ils sont dans la rue. Le rôle des boutiques, c'est d'aller les chercher. On ne peut pas aller les chercher. On ne peut pas faire de publicité. Comment on fait Comment on fait pour aller les chercher, les fumeurs Eh bien, juste en faisant bien votre boulot, en conseillant bien les fumeurs qui viennent, en les satisfaisant. Et c'est eux qui vont vous ramener les fumeurs. Un client satisfait, quelqu'un qui, qui vient vous remercier en disant oh, « Vous m'avez sauvé la vie, j'ai essayé je ne sais pas combien de fois d'arrêter de fumer, et là, ça s'est fait tout seul » merci, enfin, vraiment, c'est génial ce que vous faites, et tout ça. Eh ben, Qu'est-ce qu que font faire ces gens C'est eux qui vont vous ramener du monde. Parce que, voilà. Ou alors, tout simplement, ben, entre collègues la, au bureau, on en parle, etc. T'as vu, machin, et c'est un gros fumeur, il, il, il fume plus du tout. Ouais, et, ouais, ouais, il est allé dans la boutique, là-bas, etc. Voilà. Le bouche à oreille, c'est ça qui fonctionne depuis le début dans la vape, et c'est ça qu'il faut entretenir. C'est comme ça qu'on fait faire tourner une boutique. Il ne faut pas oublier que, voilà, une boutique, si elle veut survivre, il faut qu'elle aille chercher les fumeurs. Et aller chercher les fumeurs, eh c'est rendre le meilleur service possible à vos clients. Donc, qu'est-ce que j'aborde dans mes, dans mes formations Eh bien, les questions que tout le monde se pose. La fameuse toxicité de la nicotine. Hein, donc, on, voilà, je vous donne toutes les clés pour, pour rassurer le, le fumeur. Ah oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. 
ben si, on sait très bien ce qu'il y a dedans, donc on explique ce qu'il y a dans les liquides, comment c'est fait, etc. Que des produits comme le propylène glycol, la glycérine végétale, ben ils, en f... ils en ont déjà dans leurs cigarettes. Hein voilà, donc il n'y a... a rien de nouveau. Euh, quand ils vont en boîte, quand ils vont euh, au spectacle, ils en respirent du propylène glycol. Et ce n'est pas du grade pharmaceutique, celui-là. Donc voilà, il y, y a tout un tas de choses qui permettent de, de, de rassurer le fumeur. Un point très important, je ne l'ai pas mentionné ici, mais à chaque fois que je vais faire des formations, j'apporte une pile de Vapiu. Le petit Vapiu. Aucun débutant ne doit sortir d'une boutique sans sa petite collection de Vapiu qui va lui permettre de le rassurer et qui va lui permettre de rassurer son entourage. Hein « Ouais, mais t'arrêtes pas, tu l'as toujours à la bouche, etc. » Les arguments, ils sont là dans le vapiou, et puis ça permet voilà, de, de passer le message. Ça, c'est un point aussi qui est, qui est très important. Alors, les arômes, les arômes, bah oui, c'est un petit peu la question. Euh, bah, bah oui, mais bon, on, on utilise des arômes alimentaires, déjà, on n'utilise pas n'importe quoi, on utilise des arômes, voire des arômes naturels, mais c'est pas fait à l'origine pour être inhalé, quoique, quand on, quand, on, quand on mange quelque chose de parfumé, quand on, quand on sent un parfum, etc., il ben, y a bien une partie de ces arômes qui sont inhalés. Alors, ils ne sont pas chauffés, etc., etc. Mais bon, voilà. Et puis surtout, ben, faire bien la, la part des choses, relativiser les choses. Attendez dans la fumée de cigarette, vous avez plus de 7000 substances chimiques hein, dont on, on ne connaît pas euh, 10%. Donc voilà, oui, on sait ce qu'il y a dans les liquides, oui, il y a les arômes, mais à côté de la cigarette, de toute façon, euh, le, le risque est tellement moindre qu'il euh, <coughs> que, 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 qu n'y a pas photo. Et puis, est-ce que ça arrête, <coughs> aide vraiment à arrêter de fumer ben, Monsieur, si ça n'aidait pas les gens, euh, j'aurais fermé boutique depuis longtemps. Voilà. Donc, il euh, y, y a des arguments. Ce que je fais aussi dans mes formations, c'est justement par ma pratique de terrain, parce que je, je consulte en boutique, je fais de la, de, du conseil de fumeurs. Donc, ça m'a nourri moi-même pour, pour pouvoir expliquer les choses, comment ça se passe, comment on peut faire. Donc, le choix du matériel, ça, c'est très important. Je... Bon, je ne vais pas citer une marque ici. Mais il y a une marque qui est vendue comme des petits pains ou qui a été vendue comme des petits pains dans beaucoup, beaucoup de boutiques qui est totalement inadaptée aux fumeurs qui passent à la vape. Résistance trop basse, tirage trop aérien qui fait qu'on ne peut pas utiliser un taux de nicotine suffisant et qui donc va faire qu'au bout d'un moment, le manque, ça ne vient pas forcément du jour au lendemain, ça s'accumule. Hein, c'est comme les gens qui descendent trop vite leur nicotine, qui ne se rendent pas compte, et puis d'un seul coup, un jour, « Ah, je ne comprends pas, j'ai recraqué. » Ben oui, parce qu'il y a un manque de nicotine. Et donc, la baisse en nicotine, il faut aussi leur expliquer que ce n'est pas pour demain, que ça prendra peut-être du temps, que c'est leur corps qui décidera et pas leur tête, et que voilà, il va falloir euh, prendre, prendre le temps nécessaire. Et puis apprendre à vaper. Ben oui le fumeur qui arrive et qui tousse, vous lui dites là, vous voyez, tous les gens qui s'assoient sur ce siège là, ils toussent. Mais ça dure cinq minutes. Ça dure cinq minutes et puis après ça va mieux. Mais par contre, un point important, c'est de demander aux gens d'arrêter de fumer le plus vite possible. D'abord parce que je ne connais pas de vapeau fumeur qui ne soit pas retourné un jour ou l'autre à la cigarette, parce que ça, finalement c'est beaucoup plus facile d'allumer une clope. Et parce qu'il ben, suffit de 2-3 jours pour que la gorge s'apaise, pour que la vape devienne agréable. Et pourquoi ils toussent Ils toussent parce qu'ils ont peur, ils sont anxieux. Ils ont peur que ça marche déjà. Hein Le fumeur, il est ambivalent. Putain, si ça marche et que je ne peux plus fumer, merde. Donc, <coughs> il faut lui apprendre à vaper parce qu'il va faire... <coughs> Ben oui, pourquoi Parce que la bouffée est trop courte, parce qu'il a tiré trop vite, parce qu'il a dilué énormément sa vapeur et que ça, ça gratte. Une bouffée de vape, c'est au minimum 3 secondes et on lui montre. Et plus votre bouffée sera importante et moins vous tousserez. Plus la, bouffe, la taille de la bouffée est importante, moins c'est irritant. 
Ça, c'est quelque chose. Et voilà, en cinq minutes, on peut apprendre à quelqu'un à vaper et il ressort de la boutique, ça va déjà mieux. Et, et ce n'est pas, pas le taux de nicotine en soi qui fait tout. Ça. Bien sûr que c'est la nicotine qui gratte, mais ce n'est pas ça. Et il ne faut pas négliger ce taux de nicotine. Moi, il m'est arrivé de faire partir des petits fumeurs de 4-5 cigarettes avec du 18. Parce qu'un petit fumeur qui tire sur sa cigarette, il n'est pas différent d'un fumeur. Quand il fume une cigarette, il fume une cigarette. Voire, il tire plus dessus que quelqu'un qui en fume 20 dans la journée. Parce qu'il l'exploite. Donc il y a certains petits fumeurs qui auront besoin d'un taux de nicotine élevé pour pouvoir arrêter de fumer. C'est un point très important. Donc je parle aussi ben voilà, des conséquences de la directive européenne. Alors maintenant, on est en plein dedans, donc c'est moins, moins un problème. Mais il y a quand même des choses à savoir. Il y a quand même des, des boutiques qui, qui ignorent encore des choses. Ah oui, mais est-ce que je peux encore faire des, 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 des points de fidélité Est-ce que je peux offrir un liquide Ben oui, tout ça, on peut le faire. On peut le faire. Rien n'empêche de faire un certain nombre de choses commerciales. Voilà. Et puis, ben, je fais aussi des petites études de cas à la fin. Voilà, je dis, ben, voilà, vous avez un monsieur, et, hein, il a fumé depuis tant de temps, il fume ceci, ou il a arrêté, ou ceci. Hein, Qu'est-ce que vous lui proposez Donc après, c'est six heures de formation. Hein, ça dure six heures. Et ici, des, <coughs> des, des gens qui ont, qui ont suivi ma formation, si vous voulez leur poser des questions, vous pourrez le faire. Voilà, après ces six heures, eh bien, voilà, on, on, on analyse un petit peu tout ça. Et puis après, on... On se pose des questions, on continue à, à, à discuter un petit peu de tout ça. Et, et voilà. Et, et ça, donne, ça donne une arme. C'est-à-dire qu'on se retrouve en boutique, on n'est plus simplement un simple vendeur derrière son comptoir. On a quelque chose. Euh, voilà. On a un petit bonhomme sur l'épaule, là, qui, qui vient vous souffler les trucs, qui vous a dit pendant la formation. Et puis, vous avez une attestation, vous pouvez mettre derrière votre comptoir. Les gens, quand ils sont en train de débuter, là, ben, à un moment donné, ils arrêtent de vous regarder, puis ils voient qu'il y a un truc là. C'est quelque chose qui apporte de, voilà, une certaine autorité, on va dire. Et qui fait que, ben, voilà, ou non, oui, je, moi, je, voilà, je suis un simple vendeur, mais pas seulement. J ai, j ai, je suis un professionnel et j'ai suivi une formation. Et euh, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui, qui, qui se passe juste du vent commercial. Quoi. Voilà. Voilà, donc, et, si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur mon blog. Il y a un petit onglet « Formation Amzerglas ». Vous cliquez dessus et euh, vous avez un petit formulaire. Vous rentrez votre mail, etc. Et du coup, ben, quand j'ai suffisamment de monde dans une ville, hein, ça peut être plusieurs boutiques différentes, peu importe, on se mélange, on n'est pas là pour se, se faire la guerre. Euh, quand j'ai 10, 15 personnes, eh bien, je peux organiser une formation. Voilà. Donc, cette formation... Elle coûte 350 euros par personne. C'est sans TVA parce que j'ai un numéro de formateur. Et cette, euh, cette somme-là, ben, en fait, elle peut être prise en charge par, vo par vos organismes auxquels vous cotisez euh, en tant que formation continue. Donc ça ne vous coûte rien. Une enseigne peut très bien faire prendre en charge tous ses euh, conseillers, vendeurs, etc. C'est pareil. Ça peut être pris en charge par la formation continue. Donc, il faut profiter de, de ça. C'est quelque chose voilà, qui, qui ne vous coûte rien. Au pire, euh, au pire de toute façon, euh, ben, ça passe en, en, en frais aussi, hein, euh, en frais de boutique. Voilà. Donc, quelque part, ce n'est pas un investissement énorme. Mais je, voilà. vous avez des témoins ici. Je pense qu'ils pourront, ils pourront effectivement témoigner. J'ai eu plein de témoignages. Vous voyez toutes les boutiques qui m'ont fait confiance. Je tiens particulièrement à remercier les pionniers qui sont l'équipe de, de Nicotech euh, à Montpellier, qui ont été les tout premiers à faire appel à, à ma formation. Et c'est eux qui ont un petit peu ben, euh, essuyé les plâtres et, 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 et m'ont permis depuis euh, ben, de, de faire euh, au moins une trentaine, une trentaine de, de, de formations. Et, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de contacts hier. Euh, pas mal de boutiques sont venues me voir. Donc euh, voilà, ben, je vous encourage à le faire, euh, pas seulement parce que... Ben, c'est aussi une partie de mon moyen de subsistance, mais je pense que c'est très, très important. Vous avez probablement entendu parler euh, euh, du désir euh, de, de Jean-Philippe Boutin, notre, notre cousin québécois qui est là, présent sur, sur un stand, euh, de refaire des vidéos pour les vapoteurs débutants, pour les fumeurs. 
Parce que c'est ça, le, le, le rôle d'une boutique, avant tout, c'est de satisfaire sa clientèle qui va faire que ben, les fumeurs vont venir. Et donc, voilà, le, votre rôle principal, c'est de conquérir le plus possible de fumeurs, de faire baisser. Et ça donnera du poids à la vape. Plus il y aura de fumeurs qui auront arrêté de fumer grâce à la vape, plus la, la vape aura une notoriété. Et une notoriété qui fera qu'elle ben, sera reconnue et peut-être on améliorera toutes ces contraintes qu'on a eues avec les, les différentes lois et directives. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et puis euh, n'hésitez pas euh, soit à, à, à m'interrompre ici, me, venir me voir, soit m'envoyer un mail, soit aller vous, vous inscrire sur, sur, le, sur mon blog. Voilà. Merci à vous.